La steganografia è una tecnica utilizzata per nascondere messaggi all'interno di contenitori che a una prima occhiata possono sembrare innocui. Già nell'antica Grecia, Erodoto racconta di come Demarato di Sparta, per avvisare le città vicine di una possibile invasione persiana, utilizzava delle tavolette ricoperte di cera. Nel caso in cui i messaggeri fossero stati scovati, le spie nemiche avrebbero trovato delle tavolette di cera su cui erano scritti i messaggi, non sospettando che invece al di sotto di esse ci fosse il messaggio originario. Nell'informatica la steganografia più comune risiede all'interno di una tecnica identificata come LSB, acronimo di Last Significant Bit, ovvero bit meno significativo, che si basa sulla teoria che un'immagine, un video o un audio di grandi dimensioni può essere alterata di una piccolissima porzione per contenere informazioni da nascondere. Immaginiamo di prendere una grande immagine da 1920x1080. Questa immagine contiene 2 milioni di pixel. Chi penserebbe che tra uno di questi viene nascosto un messaggio segreto? Bisognerebbe ingrandire l'immagine pixel per pixel e conoscerne la posizione per riuscire a riconoscerlo. A questo si aggiunge che molti dei tools steganografici usano algoritmi di lettura per rompere un pixel, scegliendone uno poco significativo che non brillerebbe al centro dell'immagine. Questo comporterebbe un problema ancora più grande se consideriamo che un occhio attento potrebbe essere ingannato. I programmi di questo tipo integrano a loro volta una serie di cifrari volti a criptare il messaggio, così che qualunque software di scanning non riesca a decifrarne il contenuto, magari tramite attacco a dizionario. Tuttavia questo metodo non è esente da attacchi. La stega analisi è la materia che si occupa di effettuare test statistici per verificare se sono presenti messaggi all'interno di immagini, video e audio. Tratteremo quindi la steganografia come un metodo di difesa vulnerabile esattamente come tutti gli altri. Considera inoltre che l'immagine deve navigare così com'è. Un ridimensionamento o un'ottimizzazione dell'immagine comprometterebbe per sempre l'informazione interna. In caso l'immagine risulti parzialmente visibile per via ad esempio di un buffer errato, il contenuto non potrà mai esserne letto. The Guide è un pratico tool sviluppato per Windows e Linux, il cui ultimo rilascio risale al 2003. Sebbene esistano alternative decisamente migliori e più aggiornate come Silent Eye, The Guide rimane un buon tool per operare in un ambiente di test. È stato preferito in questo documento in quanto più semplice da installare in ambiente GNU Linux rispetto alla controparte Silent Eye, anch'essa comunque poco aggiornata ultimamente, specie nella sua versione Debian. L'installazione su macchine Debian si esegue tramite un semplice comando sudo apt-get install stack guide. Ipotizziamo ora di voler inserire il testo ciao a tutti all'interno di un'immagine chiamata klimt.jpg. Per prima cosa creiamo il file testo.txt con il comando nano testo.txt. Salviamo il file con ctrl più x, confermiamo con il tasto S e clicchiamo invio. Lanciamo ora il programma Steguide in questo modo. Steguide embed meno ef testo.txt meno cf clint.jpg Cerchiamo di capire brevemente cosa abbiamo fatto. Steguide. In questa parte abbiamo identificato il programma da evocare, appunto Steguide. Embed. Con questo parametro abbiamo indicato al programma di effettuare un processo di inserimento. Meno EF. Questa opzione serve a specificare il nome e la directory del file che vogliamo inserire. Meno CF. Questa opzione serve a specificare il nome e la directory del file che vogliamo contenga il testo. Lanciando il comando ci verrà chiesto di inserire una passphrase da utilizzare per mettere al sicuro i nostri dati. Non tiriamoci indietro a questa richiesta e proseguiamo. 
Dopo un breve istante, l'immagine verrà manipolata e conterrà all'interno il testo selezionato. Il processo inverso, quindi di estrapolazione delle informazioni, si eseguirà con il comando steguide extract sf clint.jpg xf testo.txt dove steguide anche qui richiamiamo il programma da usare extract qui definiamo il tipo di lavoro da fare ovvero estrarre sf Qui specifichiamo nome directory del file da cui estrarre i dati. Meno XF. Qui specifichiamo nome directory del file che conterrà i contenuti estratti. Confrontando le due immagini, a prima vista è impressionante come sia visivamente impossibile non notare la differenza, non trovi? Il programma permette anche di modificare impostazioni come il tipo di cifratura, la compressione e molti altri valori. Tutta la documentazione è ben spiegata nel comando man stay guide. Un secondo approccio meno popolare ma comunque efficiente è detto a generazione di copertura. Questo sistema si basa sull'inserire delle informazioni all'interno di un testo lungo in cui non si sospetterebbe mai un messaggio nascosto. Se avete mai visto Il silenzio degli innocenti vi ricorderete di come Buffalo Bill riusciva ad inviare messaggi a Hannibal Lecter scrivendo lettere a un quotidiano e utilizzando certe posizioni delle parole per nascondere il contenuto. Per questo servizio uno dei più autorevoli è sicuramente Spambimic.com. Questo sito web permette di utilizzare alcuni algoritmi di cifratura, alcuni molto interessanti e altri meno. Tramite questo metodo è possibile nascondere un messaggio all'interno di un falso messaggio di spam. Inviandolo al nostro destinatario, chiunque tracciasse la connessione penserebbe al solito messaggio di spam. Considera questo lunghissimo esempio. Se noi ora lo decifrassimo, otterremo il seguente messaggio. Questo metodo può essere soggetto a brute force, soprattutto dopo che Spammimic genera sempre la stessa posizione. Tuttavia si può anche utilizzare una password che si occuperà di modificarne le posizioni rendendo più difficile l'attacco a chi vuole scoprire cosa diciamo.